Großbritannien steht eine weitere Woche der Entscheidungen bevor. Am Dienstag wird das Unterhaus erneut über das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Seit der Niederlage bei der letzten Abstimmung hat er sie versucht, der EU weitere Zugeständnisse abzuringen. Beobachter glauben jedoch auch am Dienstag nicht an eine Mehrheit für den Deal. Um einen ungeregelten Austritt zu vermeiden, müsste die britische Regierung dann in Brüssel um eine Verlängerung der Frist bitten. Ich sage ganz klar, dass ich nicht glaube, dass wir einen No-Deal vom Tisch nehmen sollten. Es ist wichtig, dass wenn wir den Deal bekommen, den wir wollen, ein No-Deal auf dem Tisch bleibt. Die zunehmend verzweckte Krise des Vereinigten Königreichs um den EU-Austritt nähert sich seinem Höhepunkt und zahlreiche Ausgänge erscheinen möglich, einschließlich einer Verschiebung, eines Last-Minute-Deals, eines No-Deals, Neuwahlen oder sogar eines zweiten Brexit-Referendums. Was wir heute sehen, was wir immer noch sehen und was wir seit Wochen sehen, ist, dass die Briten sagen, sie wollen die Europäische Union verlassen, ohne klar zu sagen, wohin sie wollen. Wir warten ab. Es liegt an Ihnen, ob Sie sich für den geregelten Austritt, an dem wir seit zwei Jahren arbeiten, entscheiden, oder einen harten Brexit, der zwar nicht wünschenswert ist, der aber möglich ist, wenn nichts passiert. Größter Streitpunkt der Verhandlungen ist der sogenannte Backstop. Sollten die EU und Großbritannien es während der Übergangsphase des Brexit nicht schaffen, sich auf ein neues Handelsabkommen zu einigen, würde Großbritannien in der Zollunion mit der EU bleiben. Damit soll eine befestigte Grenze zwischen Irland und Nordirland vermieden werden.